లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినడము ఇర్రెగ్యులర్ స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్స్ జెనెటిక్స్ సో ఒక లెటర్ అయితే చేంజ్ అనుకుంటాం కానీ ద డిసీజ్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట మదర్స్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఫీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీగా అయినట్టయితే ట్రీట్మెంట్ అవుట్కమ్స్ విల్ బి వండర్ఫుల్ So welcome to the program, Dr. Kiran sir, and it's a pleasure to have you. Thank you, Dr. Lakshmi. So how did this world, whole world of digestion gut fascinate you? And do you always wanted to become a medical gastroenterologist? Uh, actually, Andy, I always wanted to become a physician to start with. So most of my training was in UK. So UK, any specialty training, you have to undergo five years of training. So general medicine, the top two specialties such as gastroenterology and cardiology and tuntum. So, I was working with a professor who was very good at gastroenterology. So, I got inspired by him. So, then I also analyzed the field. So, I realized that there is a lot of potential in gastroenterology. So, I got inspired by him. So, then I also analyzed the field. I realized that gastroenterology is the widest medical subspeciality. And as I said, there are different components. There are procedural components, there are cancer-related components, and there are innocent problems in the component, like IBS, there are serious problems. అండ్ రేడియాలజీకి దగ్గరలో ఉంటుంది వీ ఆల్వేస్ డిస్కస్ రేడియాలజిస్ట్ పెథాలజిస్ట్ అండ్ క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తాం సో ఇట్స్ అ ట్రూ మల్టీ డిసిప్లినరీ స్పెషాలిటీ అనమాట అందుకని ఐ డిసైడ్ టు చూస్ గ్యాస్ట్రంటాలజీ బెన్ వాజ్ ఇన్ యూకే సో ఇంకా అట్లా పర్స్యూ చేసాం అనమాట దాట్స్ నైస్ వెరీ వండర్ఫుల్ టు నో దాట్ so don't you think uh, these days the gut health or gut is in the spotlight correct so how did this come into the picture and are adi spot on lakshmi so basically ఇదంతా న్యూ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ వాస్ గెటింగ్ ట్రైన్ ఇన్ గ్యాస్ట్రంటాలజీ ఐ నెవర్ ఇమాజిన్ దట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గట్ ఎంతసేపు మనం డిసీజెస్ ప్రొసీజర్స్ ఇవన్నీ అనుకుంటుంటాం కానీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గట్ హెల్త్ కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు న్యూ కాన్సెప్ట్ లైక్ మైక్రోబయాటా అంటున్నాము డైట్ అంటున్నాము జెనెటిక్స్ అంటున్నాము ఇవన్నీ కూడా కొంచెం న్యూ అడిషన్స్ ఇన్ గ్యాస్ట్రంటాలజీ ఫీల్డ్ అనమాట ఆల్ గ్యాస్ట్రంటాలజీస్ మేము కూడా అందరం అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి వీటి అన్నిటిని So talking about gut or gut related issues, we are here today to talk about a common or a rare condition that is IBD yeah. or inflammatory bowel disease. Asal, what exactly is the condition that we are getting to hear these more in the middle of the day? Correct, correct. Absolutely true, Dr. Lakshmi. What happens is, I mean, when I was trained in UK and Australia, I was trained, getting trained in uh, IBD and MATA. So, I was a professor in India, but uh, India didn't have IBD but India didn't have IBD. so all your specialty or passion will go wasted ante somewhat i was focusing both on advanced endoscopy and ibd anamata but i said okay that's my passion i'll continue anukuna so now i'm in india for the last 14 years i can clearly see a, a rapid transition world low top two we are scoring on the incidence of ibd enduku ivanni chustante lifestyle changes fast food dinadamu irregular sleeping habits stress factors genetics అండ్ ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ మైగ్రేషన్ చాలామంది యుఎస్కి యూకేకి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటారు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంటారు ఈ ట్రాన్స్ అట్లాంటిక్ మైగ్రేషన్ వల్ల కూడా ఐబిడి రిస్క్ చాలా పెరుగుతుంటుంది సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవ్వు సో వాట్ ఆర్ ద బాటమ్ లైన్ ఈజ్ ద ఇన్సెన్స్ ఆఫ్ ఐబిడి ఈస్ ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజింగ్ సో ఇంతకుముందు ఇట్ వాజ్ రేర్ బట్ నా ఇంతకుముందు ఇది చాలా రేర్ చాలా రేర్ ఉండింది అదే చెప్తున్నాను కదా మా ప్రొఫెసర్స్ కూడా ది యూస్ టు మేక్ ఎ ఫన్ ఆఫ్ మీ అనమాట ఓ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ ట్రైన్ ఇన్ ఐబిడి బట్ యూ విల్ బి జాబ్ లెస్ దెన్ యూ గో బ్యాక్ టు ఇండియా అని but in fact now if we look at a uh, lot of people are suffering from ibd unfortunately so we are fortunate to do some uh, changes in their life another common condition which most of us get confused is ibs so what is ibd versus ibs and are they similar or how different are they even junior doctor level kuda chaala mandi confuse avutuntaru ibs and ibd ani so oka later i change anukuntam gaani the diseases are completely different anamata ibs ante irritable bowel syndrome antam ante mana a test chesina kuda ఏ జబ్బు బయటపడదు ఇట్స్ ఓన్లీ సిండ్రోమ్ అంటే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లోపల పెథాలజీ కానీ మన టెస్ట్లు అని చేతిలో ఏ అబ్నామాలిటీ కానీ ఎక్కడ కనబడదు దర్ ఇస్ ఐబిడి ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఐబిడి ఇంక్లూడ్స్ టూ డిసీజెస్ క్రాన్స్ డిసీజ్ అండ్ అల్సరెటికోలైటీస్ సో ఈ రెండింటిలో ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ అండ్లో అల్సర్స్ కానీ వాపు కానీ మొదలయ్యి చాలా సఫరింగ్ లీడ్ తీస్తుంది అనమాట సో క్రోన్స్ డిసీజ్ చూసినట్టయితే డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు మౌత్ నుంచి అనల్ కెనాల్ వరకు ఎక్కడైనా ఎఫెక్ట్ చేయవచ్చు అల్సర్టికోలేటీ చూసినట్టయితే ఓన్లీ లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దాంట్లో సివియర్ అల్సర్ ఫామ్ అవ్వడము క్రోన్స్లో అయితే స్ట్రిక్చర్స్ ఫామ్ అయ్యి ఫిస్ట్లాస్ ఫామ్ అయ్యి చాలా కాంప్లికేషన్స్కి దారితీస్తుంటాయి ఈ ఒక్కటే కాకుండా ఐబిడిలో 
ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటాం అంటే లివర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము జాయింట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడము స్కిన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కూడా చూస్తుంటు అబ్సల్యూట్ దట్స్ దే కాల్ వీ కాల్ ఇట్ ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైన్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఐబీఎస్లో మీరు చూసినట్టయితే కొంతవరకు బ్లోటింగ్ ఉంటుంది కొంతవరకు డైరియా ఉంటుంది కొంతమంది కాన్స్టిపేషన్ ఉంటుంది కొంతమంది మిక్స్డ్ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళకి మనం ఏ టెస్ట్లు చేసినా కూడా అన్ని నార్మల్ వస్తుంటాయి అనమాట అండ్ వేరే సిస్టమ్ కూడా జనరల్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వవు దాంట్లో గడ్ బ్రెయిన్ యాక్సిస్ అంటే ఈ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఐబీఎస్లో ఐబీడీలో ఏంటంటే యాక్చువల్ డిసీజ్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐబీడీ కదా డాక్టర్ సో ఇస్ దర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ విచ్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ మోర్ విత్ ఎస్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ పాయింట్ డాక్టర్ లక్ష్మి బికాస్ మేము చదువుకునే రోజుల్లో అంటే ఎంబీబీఎస్ చదువుకున్న రోజులు ఏంటంటే ఐబీడీ అంటే ఒక రేర్ కేసు అంటే మనకి ఎగ్జామ్లో మనం పెడతారు కదా ఎగ్జామ్లో పెట్టి ఎగ్జామినర్స్ విల్ క్యాచ్ ఆన్ యూ అది ఓ రేర్ డయాగ్నోస్ ఆఫ్ ఐబీడి అని అంత రేర్ ఉండేది అనమాట మెడికల్ స్కూల్లో చెప్పేది సో అట్లా అట్లా గ్రాడ్యువల్ చేంజ్ అయ్యిందని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే సో దాంట్లో మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏమన్నారు ఏజ్ రిలేటెడ్ చూసినట్టయితే ఆ టైంలో మనం టూ పీక్స్ అనుకునే వాళ్ళం అంటే ట్వంటీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ దెన్ అనదర్ పీక్ కమ్స్ ఇన్ లైక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ బట్ ఇప్పుడు చూస్తే ప్రతి ఏజ్కి ఈక్వల్ ఇన్సిడెన్స్ లాగా అనిపిస్తుంది చూస్తుంటే పర్టికులర్ ఏజ్ ఎనీవన్ కెన్ గెట్ అంటే మన మన పేషెంట్ డేటా బేస్లో ఇషోర్ గ్రూప్లో చూసినట్టయితే మనం యంగెస్ట్ పేషెంట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉన్నారు అంటే ఈ మధ్యకాలం అంటే ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ వచ్చేసి ఎయిటీ వరకు కూడా ఉన్నారు సో యూ మెన్షన్ దట్ యూ నో అపార్ట్ ఫ్రమ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ జెనెటిక్స్ ఆల్సో ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఆఫ్ కోర్స్ జెనెటిక్స్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ so when we talk about lifestyle changes what is the most or major impact or what is that one thing we can change under dintlo rendu categories cheppochu okati at all sense grown up people ki vaallaki ibd raakonda undalante entha varakante first enduko ostundo chusinatte the person ki predisposition untundi ante genetic predisposition unna tarata vaallaki some environmental factors infection gaani some insult to the body ochinappudu ibd ane surface avutund anamata సో ఆల్రెడీ మనం మీరు చెప్పిన జెనెటిక్ కాంపనెంట్ ఏం చేంజ్ చేయలేము కాబట్టి ఈ ఎక్స్పోజర్ కాంపనెంట్ ఎక్స్పోజోమ్ అంటాం అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయినప్పుడు కానీ ఎక్కువ కానీ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా తరచుగా తీసుకుంటూ ఉంటాం సో యాంటీబయాటిక్స్ మినిమైజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్లో కూడా ప్రాసెస్ ఫుడ్ అనేది చాలా అవాయిడ్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ జీరో చేశారు మీరు నో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అని తీసుకున్నట్టయితే క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ అని ఉంటాయి అనమాట అల్ట్రా ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఫుడ్ అనేది ప్రాసెస్ ఫుడ్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి దాంట్లో ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి ఐటమ్స్ క్యాండ్ డ్రింక్స్ స్టోరేజ్ ఐటమ్స్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ దాని ప్యాక్డ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అవన్నీ చేస్తే కొంతవరకు రిస్క్ తగ్గుతుంది ఆ ఎక్స్పోజోమ్ అనేది ఎక్స్పోజోమ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఏదైతే ఎక్స్పోజర్ ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కమ్స్ ఏజ్ బండిల్ అది ఎక్స్పోజోమ్ అంటాం అనమాట సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసి మన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడము ఫిట్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేయడంతో కూడా గట్ మైక్రోబయోమ్ కూడా హెల్తీగా మారుతుంది అది కూడా ఇట్ విల్ ఫైట్ అగెన్స్ట్ ఐబిడి అనమాట ఇవన్నీ ఉంటాయి సో కొంతమంది ఏమంటారంటే మాకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సార్ మా పిల్లలకు రాకుండా ఏం చేయాలంట అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే జెనెటిక్ కాంపనెంట్స్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి పిల్లల్లో ఓన్లీ టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ స్టడీ రీసెర్చ్ చూసినట్టయితే టూ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బీ హెల్ప్ఫుల్ వన్ మదర్స్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఫీడింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది సో బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఆల్వేస్ షుడ్ బీ ఎంకరేజ్ నెంబర్ టూ ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే యాంటీబయాటిక్స్ తరచుగా పిల్లల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన కొద్దీ యాంటీబయాటిక్స్ బాగా ఎక్కువ వాడుతుంటారు అనమాట సో అవి ఆ మినిమైజ్ చేయాలి యాంటీబయాటిక్స్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అండ్ యాంటీబయాటిక్స్ మినిమైజ్ చేయడం అండ్ ద వే దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఈ చిన్నపిల్లలు మనం చూసినట్టయితే ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కాబట్టి అవన్నీ మినిమైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ చేసినట్టయితే కొంతవరకు మనకు రిస్క్ అనేది తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇవే కాకుండా ఎర్లీ డిటెక్షన్ అంటే కొంచెం సిమ్టమ్స్ రాగానే టెస్ట్కి వెళ్ళిపోవడము ఎండోస్కోపీ కొలోనోస్కోపీ కానీ సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేసి డయాగ్నోసిస్ ఎర్లీగా అయినట్టయితే ట్రీట్మెంట్ అవుట్కమ్స్ విల్ బీ వండర్ఫుల్ so having watched uh, gut health or start having studied the uh, gut so closely mere mana secret uh, follow tara for a uh, healthy
క్లినిక్ సడన్గా ఆపేసి లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ వెళ్తే మీ పది మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు సార్ అని అంటుంటారు కదా కానీ తప్పదు అది మనం వెన్ వీ టీచింగ్ సంబడి సంథింగ్ వీ షుడ్ ఫాలో ఇట్ ఆల్సో సో అది కూడా చేయడం వల్ల అండ్ హెల్దీ ఫైట్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనం కొంతవరకు గట్ హెల్త్ అనేది ప్రొడక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఫర్ ఐ బిలీవ్ డాక్టర్ వాట్ ఆర్ సమ్ న్యూ వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ న్యూ మొడాలిటీస్ విచ్ హ్యాస్ ఎమర్జ్ ఓవర్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ టు ట్రీట్ దిస్ కండిషన్ సో పాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో చాలా డ్రమాటిక్ డెవలప్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట అంటే దర్ బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ బీన్ పంప్డ్ ఇన్ టు రీసెర్చ్ ఇన్ ఐబిడి ట్రీట్మెంట్స్ బట్ సిగ్నిఫికెంట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసి బయాలజిక్ ఇంజెక్షన్స్ అంటాం అది దే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డిసీజ్ అవుట్కమ్స్ సో ఐబిడి అనగానే మనకు అడ్వాన్స్ డిసీజ్ ఉన్న లేకపోతే హై రిస్క్ పేషెంట్స్ ఉన్నా కూడా బయాలజిక్స్కి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ట్రీట్మెంట్ అవుట్కమ్స్ విల్ బీ గుడ్ అంటే ఫిష్ క్లాస్ కానీ స్ట్రిక్చర్స్ కానీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ప్రివెంట్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అట్లాంటప్పుడు ఈ బయాలజిక్స్ అనేది సూటబుల్ పేషెంట్స్కి రైట్ టైంలో రైట్ వేలో వాడినట్టయితే రిజల్ట్స్ ఆర్ గుడ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ లెస్ రిలేటెడ్ టు డిసీజ్ అండ్ మెడికేషన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ మచ్ బెటర్ చాలామంది బయాలజిక్స్ అని భయపడుతుంటారు అనమాట అదే సార్ నాకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందంటే బయాలజిక్స్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ చూసినట్టయితే లెస్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి వస్తుంది బట్ మనం ఏ చేయపోయినట్టయితే డిసీజ్ వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఫి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మందికి ఉంటుంది సో ఆ ఫిగర్స్ మనం గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ నో బ్రెయినర్ మనం కంపల్సరీ బయాలజిక్స్ కాకపోతే కొంచెం ఎజోతాపరి కానీ ఇమ్యూనో మోడలేటర్స్ అంటాం నెక్స్ట్ స్టేజ్ టు బయాలజిక్స్ అవి వాటికి వెళ్ళడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కొంతమందికి మీకు కూడా తెలుసు మన ఏషోదాలో మనం వీ రన్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సమ్ టైమ్స్ సో ఎలిజిబుల్ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు న్యూ డ్రగ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ద పేషెంట్ ఈస్ సూటబుల్ we can also recruit them into clinical trials so if there's one myth you know that people should stop believing about ibd ante adu meer em cheptaru one myth ante chaala kashtam cheppi chaala myths unnai but if you ask me one myth uh, people uh, think that modern medicine will not work for ibd only traditional medicine work anukuntaru i would say if something works for ibd that's only modern medicine modern medicine kuda chaala mandi anukunte 100% mandi pan cheyadu adi accept it but at least 70% people get benefit with the modern medication so despite all the research and funding and all these things happening modern uh, literature is showing that 70% people get benefit so why not take that so there's definitely some hope and uh, a lot of science involved as far as to all boils down to early diagnosis appropriate investigations appropriate treatment then the um, there are people uh, came to us with uh, within there in the school some of them leading to iits suffering from ibd biologics injections surgeries ayi kuda iits ki vellana unnaru us lo universities ki vellana unnaru they are still on a medication but they are doing very well with all the quality of life and whatever the people they want to achieve in life they are managed to do it that's really inspiring to know so you bring another important point that is early diagnosis so are there any tests or something that you would recommend at a certain age or chin tarvata or if you have your high risk factors that you should do these tests to screen yourself antara general population lo screening modalities ikkada uh, established kaledu but high risk population meer anattu chusinatite somebody in the family has got ibd atta chusinatite entante two aspects mana symptoms em vachinaaka cheskovala symptoms raakumunde cheskovala symptoms minor symptoms unnappudu cheskovala ani na advise so em symptoms lepadu probably okay but if both parents are affected with ibd then definitely symptoms lekunna kuda investigation cheskovali investigation can be as simple as blood test ee madhyakalamlo intestinal ultrasound kuda chestunnam ultrasound is specifically focusing on intestine adi gaani colonoscopy gaani endoscopy gaani ct or mri scan cheyadam valla intestine mapping chestam ekkada ekkada jabbulu ekkada ekkada undani chusinatayite uh early sense unnattu the biopsy iskoni manam treatment ani start cheyach definitely technology has come you know a way forward from Absolutely. the time it has begun and finally doctor is there any message that you would like to share with our viewers out there as far as ibd is concerned people uh, even without ibd we should stick to as we already discussed gut health is very very important so whatever we do we stick to improve your gut health or maintain the gut health by eating on regular times and eating right things at right time quality of life cut down smoking cut down alcohol avoid late night binging childhood is obesity is also increasing so all these factors we need to cut down follow religiously and then our quality of life is better and gut health can be prevented protected and uh, diseases can be prevented by that early diagnosis very very important so good quality of life can be achieved by maintaining lifestyle and also by early diagnosis and early treatment. So thank you Dr. Kiran sir for such an informative session about IVD. It was truly informative. Thank you Dr. Lakshmi.